लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज फोर्टीन ए दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर टू इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ सेवेंटी फाइव मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड तो देखिए ये मान लीजिए ये लेवल है ग्राउंड का और काइट यहाँ फ्लाई कर रही है राइट right? तो वो कितनी ऊंची है हाइट काइट की देखिए अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ काइट जो फ्लाई कर रही है उसकी हाइट है 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड तो इसका मतलब ये जो हाइट है जहाँ काइट फ्लाई कर रही है वो है 75 मीटर हाई तो ये हमारा आ गया 75 मीटर अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल तो वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल पे 60 डिग्री पे है काइट का जो स्ट्रिंग है वायर है वो 60 डिग्री पे एंगल बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया राइट right? आगे क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैल्क इन इट हमें क्या निकालना है इसका हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है दैट मीन्स हमें क्या निकालनी है ये लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की तो कैसे निकालेंगे देखिए इसको मैं लेट कर लेती हूँ लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग बी एच मीटर क्योंकि यहाँ पे मीटर में यूनिट दे रखी है तो मैंने ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी तो मैंने इसको एच मीटर मान लिया राइट right? अब देखिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें हाइपोटेन्यूज ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है जो ये है ये हमारा पोपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यूज होता है देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अब हाई पोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाई पोटेन्यूज दैट मीन्स या तो आप साइन से कर सकते हैं या कॉसेक से कर सकते हैं राइट right? मैं कॉसेक ले लेती हूँ मैं आपको साइन से भी करके दिखा दूंगी कॉसेक का फॉर्मूला क्या हुआ हाई पोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर राइट अब ये आ गया हाई पोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अब कॉसेक 60 कितना होता था अगर हम कॉसेक 60 याद करें और टेबल याद करें तो वो होता था 2 अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू अब हाई पोटेन्यूज हमें पता है एच मीटर है एच अपॉन परपेंडिकुलर हमें पता है 75 मीटर है तो हमने लिखी 75 तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया एच इन टू रूट थ्री इक्वल्स टू टू इंटू सेवेंटी फाइव और एच आ गया हमारा टू इंटू सेवेंटी फाइव अपॉन रूट थ्री राइट अब या तो यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है जब डिनोमिनेटर में हमारा रूट होता है तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये कितना आ गया 2 इंटू सेवेंटी फाइव इट्स वन फिफ्टी रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री तो ये आ गया थ्री तो ये आ गया थ्री वन जी थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन एंड जीरो अब ये आ गया फिफ्टी रूट थ्री अब क्वेश्चन में हमें रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में टेक रूट थ्री इक्वल्स टू 1.732 तो अब हमें रूट थ्री की वैल्यू 1.732 लेनी है तो हमारा ये आ गया 50 इंटू वन पॉइंट अब देखिए पॉइंट हटाया तीन जीरो लग गई एक जीरो से एक जीरो के आंसर हो गई तो ये कितना आ गया 5 की मल्टीप्लाई 1732 में फाइव टू जो टेन कैरी वन फाइव थ्री जो फिफ्टीन सिक्सटीन कैरी वन फाइव सेवन जो थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थ्री कैरी फाइव वन जो फाइव प्लस थ्री इज एट और नीचे दो जीरोज हैं तो दो के बाद पॉइंट लग गया 
तो हमारा आंसर आ गया 86.60 मीटर का है या 86.6 मीटर का है बात एक ही है तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ गई 86.6 मीटर अभी मैंने आपको कॉसिक 60 डिग्री से करके दिखाया था अब मैं साइन 60 से करके दिखाती हूँ देखिए आंसर सेम आएगा तो आप किसी भी पैटर्न से कर सकते हैं तो साइन सिक्सटी डिग्री क्या हो गया पर्पेंडिकुलर अपॉन हाई पोटेन्यूस राइट तो साइंस 60 डिग्री की वैल्यू होती थी रूट थ्री अपॉन टू अब परपेंडिकुलर कितना था परपेंडिकुलर था 75 मीटर 75 मीटर और हाई पोटेन्यूस था हमारा एच राइट अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया रूट थ्री इन टू एच इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव इंटू टू तो एच की वैल्यू कितनी आ गई सेवेंटी फाइव इंटू टू अपॉन रूट थ्री रैशनलाइज किया क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू होती है तो हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं ये मैंने अभी 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 बताया है आपको तो ये आ गया वन फिफ्टी रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री देखिए सेम वैल्यूज आ गई हैं सेम आ गई तो ये सॉल्व करके हमारी कितनी आई थी 86.6 तो मैं इसको अब सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ तो ये आ गया हमारा 86.60 मीटर यही हमारा कॉसिक 60 सा आया था और सेम आंसर हमारा साइन 60 सा आया था तो आप कोई सा भी एक पैटर्न यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं और लिख देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए आंसर 